welcome back to a new video lecture and here we discuss very new concept that is elastic rebound theory in the previous class we discussed about the classification of earthquake in that case the origin of earthquake we discussed that is the tectonic and non tectonic earthquakes okay considering the tectonic earthquake the reason behind or the happening of that tectonic earthquake is due to the elastic rebound theory adayidu nammal tectonic earthquake develop cheynathu elastic rebound theory ennu parnjana nalla wind up cheyathu endana elastic rebound theory allinga adu enganeyana namukku explain cheyan sadikkunna ee earthquake relate cheyathu nammal rendu cases galana parnjathu tectonic um adu pole thane non tectonic um adu engane nammade earthquake inde case like vannu kadiyumbothekkum ടെക്ടോണിക്കിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെ ഇലാസ്റ്റിക് റീബൗണ്ട് തിയറി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് സോ ആക്ച്വലി ഇഫ് യു ഗോ ത്രൂ ദ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഓർ ദിസ് തിയറി ഈസ് ബോട്ട് ഔട്ട് ബ്രോട്ട് ഔട്ട് ബൈ എച്ച് എഫ് റേഡ് ഇൻ നയൻറ്റി നോട്ട് സിക്സ് ഓക്കെ ദെൻ റോക്സ് ബിഹേവ് ആസ് ഇലാസ്റ്റിക് മാസസ് ബെൻ സ്ട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ വളരെ മീനിങ്ഫുൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഒരു റോക്ക് മാസ് ഇഫ് യു ഒബ്സേർവ് ക്ലിയർലി ദ റോക്ക് മാസസ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഹിയർ ആൻഡ് ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ കേസസ് ദ ഇലാസ്റ്റിക് റീബൗണ്ട് തിയറി ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഈ ഒരു സോ ഈ ഒരു റോക്ക് മാസിനെ നമ്മൾ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്തൊരു ഫോഴ്സോ കാര്യങ്ങളോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ബീം എടുക്കുവാണെന്ന് കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബീമിനകത്ത് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇനീഷ്യൽ കേസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ന്യൂട്ടണൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ദർ ഈസ് മച്ച് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് വരില്ല ഓക്കെ സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെർട്ടൺ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻഡിങ്ങിലേക്കുള്ള ചാൻസസ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസിലേക്ക് ടെൻഡൻസി ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിയിലേക്കൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മളിതിനെ ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്തൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഹാപ്പൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇലാസ്റ്റിക് റീബൗണ്ട് തിയറി സംഭവിക്കുന്നത് ബിയോണ്ട് ദ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ദ റപ്ചർ ടേക്സ് പ്ലേസ് എലോങ് ദ ഫോൾട്ട് പ്ലേ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഹിയർ അതായത് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഹാപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒരു സെർട്ടൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്ട്രെസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എമൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് റപ്ചർ ബ്രേ ആ പ്ലെയിനിൽ കൂടെ ഒരു ബ്രേക്ക് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഹാപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇത് റിലീസിംഗ് എനർജി സ്റ്റോർ ഡ്യൂറിംഗ് സ്ട്രെസ്സിങ് അതായത് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എനർജി അത് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ റിസൾട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ എർത്ത് വേക്സ് ഓൾസോ ഒക്കെ വെൻ റോക്ക് സ്ലിപ്സ് എലോങ് പ്രീവിയസ്ലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫോൾട്ട് ഓക്കെ എർത്ത് വേക്ക് വിൽ ബി ഡെവലപ്പിംഗ് ഈ പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഹാപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പറയുന്ന എർത്ത് വേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിനോമിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് ആർ ഹ്യൂജ് ഫോൾട്ട്സ് അണ്ടർ കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ ഓക്കെ സോ ആക്ച്വലി ദിസ് എർത്ത് വേക്ക് ദിസ് ടെക്ടോണിക് എർത്ത് വേക്സ് ആർ വെരി ഡേഞ്ചറസ് ആക്ച്വലി ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര വലിയൊരു ഫോൾട്ടുകളാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റിയിൽ അതായത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്കിതിനെ വ്യക്തമാകാനായിട്ട് വി ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ത്രീ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് എർത്ത് വർക്ക് മെക്കാനിസം ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓക്കെ ത്രീ ഫേസസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിക് റീബൗണ്ട് തിയറി ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രിപ്പറേറ്ററി പ്രോസസ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് അതായത് നമുക്ക് ഈ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഘടകമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സിൽ നമുക്ക്
ആ ഒരു വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഫോർ ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കിട്ടുന്ന മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിനെ നമ്മൾ ഫോർ ഷോക്ക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു സെക്കൻഡ് കേ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് റപ്ചർ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ റപ്ചർ ടേക്സ് പ്ലേസ് അലോങ് ദ ഫോൾഡ് സ്റ്റോഡി ലാസ്റ്റിക് എനർജീസ് റിലീസ്ഡ് ആ സീസ്മിക് വീസ് ആൻഡ് മെയിൻ ഷോക്ക് ഓക്കെ അതായത് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സീസ്മിക് വേവിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം റപ്ചർ സംഭവിച്ചു ഈ പറയുന്ന പ്ലെയിനകത്ത് ഏതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഹാപ്പൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ കേസിനെയാണ് റപ്ചർ ഫേസ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ എർത്ത് വയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എർത്ത് വയ്ക്കുന്ന മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന് അനു അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെയിൻ ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പോസ്റ്റ് ഫെയിലർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് മീഡിയം ഈസ് റീസ്റ്റോർ ടു എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻവോൾവ്സ് ആഫ്റ്റർ ഷോക്സ് തിരിച്ച് വീണ്ടും അത് ആ പഴയ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്താനായിട്ടൊരു ശ്രമം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എത്താനായിട്ടൊരു ഇത് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിലേക്ക് വരാനായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കേസുകളാണ് പറഞ്ഞത് റിപ്രേറ്ററി പ്രോസസ് റപ്ചർ ഫേസ് പോസ്റ്റ് ഫെയിലർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൂന്ന് കേസുകൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എത്രത്തോളം സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് എത്രയാണ് ആക്ച്വൽ സൈസ് എർത്ത് വയ്ക്കുന്ന സൈസ് എത്രയാണെന്നാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് കേസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്രത്തോളമാണ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അത് സിസ്മിക് വേവ്സിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ മെയിൻ ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്നു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിലേക്ക് എത്താനായിട്ടൊരു ശ്രമം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെയാണ് ആഫ്റ്റർ ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഓക്കെ ഹിയർ യു ക്യാൻ വെരി ക്ലിയർലി ഒബ്സേർവ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ ദ ഫസ്റ്റ് കേസ് ദ ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഹിയർ ഇൻ ദ ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് എ ഫെൻസ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഹിയർ ആൻഡ് ദ ഫോൾട്ട് പ്ലെയിൻ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ അതായത് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റിയോട് കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രത്തിന് അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് കേസിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ട്രെസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിഫ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഒരു ചെറിയ ബെൻഡിങ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഡിഫോമേഷനൊക്കെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്ലെയിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഏത് സോയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സർഫസിലാണോ അവിടെ ഒരു ഡിഫോമേഷൻ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫോമേഷൻ സംഭവിക്കാൻ ചു അടുത്തത് റപ്ചറാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യത്തെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിഫോമേഷൻ്റെ കേസിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗണിൻ്റെ ഒരു കേസിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു കേസിലേക്ക് റപ്ചർ ആൻഡ് റിലീസ് ഓഫ് എനർജി സംഭവിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ള ഒരു കേസാണ് ഈ എക്സാമ്പിൾ ലാസ്റ്റ് വൺ റോക്സ് റീബൗണ്ട് ടു ഒറിജിനൽ അൺഡിഫോംഡ് ഓക്കെ ദേ ട്രൈ ടു റീബൗണ്ട് അതായത് പറ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പിലേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നു അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടെക്ടോണിക് എർത്ത് വേക്കിൻ്റെ കേസിൽ പറയേണ്ട കാര്യമാണ് കോസസ് ഓഫ് എർത്ത് വേക്കിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇലാസ്റ്റിക് റീബൗണ്ട് തിയറി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ദെൻ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നോൺ ടെക്ടോണിക് എർത്ത് വേക്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഓൾക്കാനിക് എറപ്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സഡൻ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സും അതുപോലെ സുനാമീസും മാൻമെയ്ഡ് എക്സ്പ്ലോഷൻസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഓക്കെ വിൽ ടേക്ക് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ എഫക്ട്സ് ഓഫ് എർത്ത് വേക്സ് ഇതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതി നമുക്ക് തന്നെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി എഫക്ട്സ് ഇത് എഫക്ട്സ് വേരിയസ് വിത്ത് സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ദ എർത്ത് വേക്ക് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ എപ്പി സെൻ്റർ ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിരുന്ന കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി അതായത് എത്രത്തോളം തീഷ്ണത ആണ് എന്നുള്ളത് എർത്ത് വേക്കിൻ്റെ
it is going to happen this tsunami appo valare clear aayittu ee oru diagram namukku manasilavum valare normal aayittu before earthquake aanu poyirikkunne then some changes are happening adinu shesham ee parayna water rushes into that spot like clear aanu cheyyunne ee parayna seismic waves o karyangalo allengil anganeyulla matte earthquake phenomena so karyangal develop cheyumbothekkum water inde bayangara uyarathilekku keeru aanu bayangara rush aayittu keerunu so that leads to the tsunami okay so finally so here you can very clearly observe this waves are coming the approaching the coast the waves get compressed and velocity reduces amplitudes increase to 20 to 30 meter okay adu valare adhigam rise like varunu appo anganeyulla oru case il ee parayna tsunami ennu parayna allengil phenomena ilekku develop cheyunu so nammal rendu moonu karyangalana valare adhigam crucial aayittu kandathu elastic rebound theory valare elupathil paranjirikkunnana ഒരു ബോഡി അതിനെ ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ദെൻ ഹൗ ഇത് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ് മൂന്ന് ഫിനോമിന തിയറിയംസ് ആയിട്ടാണ് മെക്കാനിസം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മന എഴുത് മനസ്സിലാക്കുക പഠിക്കണം ദെൻ സം എഫക്ട്സസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദീസ് എർത്ത് വീക്സ് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൈമറി എഫക്റ്റും സെക്കൻഡറി എഫക്റ്റുകളുമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് സോ ഐ ഹോപ്പ് ദ സെക്ഷൻ ക്ലിയർ ആൻഡ് വിത്ത് ദീസ് വി വൈൻഡ് അപ്പ് ടു ഡേ സെക്ഷൻ താങ്